ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കറികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറി ബേസും കൂടി ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കന്നഡ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു വെള്ളയക്കനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കറി ബേസും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് കറികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി ബേസ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും മട്ടൺ കറി ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കറികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈയൊരു ബേസായിട്ട് ഈയൊരു കറി നമുക്ക് ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് സവോള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സവോള ഇതുപോലെ ചോപ്പറിൽ വെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട നന്നായിട്ടിത് വഴണ്ട് വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അഞ്ച് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബീഫ് ബീഫാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ബീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീഫോ മട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫോ മട്ടനൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ കറി ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും മതി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കറി പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി തക്കാളി കുറച്ച് തന്നെ മതി കേട്ടോ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല റെഡ് കളറുള്ള തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി ബേസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക നല്ല പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അത് മസ്റ്റാണ് സവോള കടിക്കുന്ന പരുവോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് സവോ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തവണ ഏതായാലും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സവോള ഒക്കെ ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സവോള കൂടുതലെടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു ബേസ് ഗ്രേവി നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്ന ശേഷം അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത്
ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗരം മസാല പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ പോകുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ബേസ് ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കുറേ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കതിൽ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കറി ബേസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കറി ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കറി ബേസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം അതിൽ ഇതിലോട്ട് നേരിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സവോളയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അരച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻക്ക് കുറച്ച് അധികം ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവിയിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേക്കും കൂടി ആ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തപ്പം വെള്ളം കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആവും നമ്മളിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആവും അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് അപ്പോൾ മല്ലിയില കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതാ എണ്ണ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഇതുപോലെ കറി ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അത് അതുകൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറി ആണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കറി ആണെങ്കിലുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറേ കാലം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയ